dear students assalam alaikum ashi paran chapter fundamental rights when is the person fundamental rights kya ch to aaj hai sparun aaj chapters mein fundamental duties dear students by 42nd amendment of the part 4 of the constitution part 4 is inserted in the constitution which lays down fundamental duties of the citizens the fundamental duties are intended to serve as a constant reminder to every citizen that while the constitution especially conferred upon him certain fundamental rights equally the citizens are also required to observe certain basic norms of democratic conduct and dem- democratic behavior for the first time a set of 10 fundamental duties of citizens have been enumerated in accordance with 86th amendment passed in december 2002 a new fundamental duty was incorporated incorporated in part 4a of article 51a it has made it mandatory for all the parents to send their children to school from the age of 6 the chapter 11 of fundamental duties is by far the most fundamental and fundamental and very important for every generation present as well as future it shall be the duty of every citizen of india to abide by constitution and respect its ideals and institutions the national flag and the national anthem second the, to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom to uphold and protect the sovereignty unity and integrity of india to defend the country and render national service when called upon to do so to promote harmony and the spirit of common brotherhood among us all the people of india transcending religious linguistic and regional or sectional diversities to renounce practices derogatory to the dignity of women to value and preserve the rich heritage of our composite culture to protect and improve the natural envir- environment including forests lakes rivers wildlife and to have compassion for all living creatures to develop scientific temper humanism and the spirit of inquiry and reform to safeguard public property and to abjure violence to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or as the case may be ward between the age of 6 and 14 years as citizens of india we must follow the fundamental duties but it must be noted that the enjoyment of our rights is not dependent upon fulfillment of duties it has not changed in any way the states of our fundamental rights ڈیئر اسٹوڈینٹس بیشتر سوشلسٹ ملکوں میں وہاں کے شہریوں کے آئین میں فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ ہی فنڈامنٹل ڈیوٹیز یا اردو پر بنیادی فرائض جو ہے بھی درج کیے گئے ہیں بیشتر سوشلسٹ ملکوں میں وہاں کے شہریوں کے لیے آئین میں فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ ہی بنیادی فرائض فنڈامنٹل ڈیوٹیز بھی درج کیے گئے ہیں لیکن ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں ان ڈیوٹیز کا کوئی ذکر نہیں تھا تاہم انیس سو چھہتر میں کانسٹیٹیوشن کی چالیسویں ترمیم فورٹی سیکنڈ ایمنڈمنٹ کے تحت ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی شہریوں پر بھی یہ بنیادی فرائض عائد کر دیے گئے ہیں 
آئین کی دفاع اکیاون اے کے تحت شہری کا فرض ہے کہ وہ آئین کے مطابق عمل کرے اس کے آئیڈیلز اداروں قومی پرچم اور قومی ترانہ کا احترام کرے یہ اس میں نہیں پڑھا ٹو ابائڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن اینڈ ریسپیکٹ اٹس آئیڈیلز اینڈ انسٹیٹیوشن دا نیشنل فلیگ اینڈ دا نیشنل اینتھم سیکنڈ ٹو چیرش اینڈ فالو دا نوبل آئیڈیلز وچ انسپائرڈ اوور نیشنل اسٹرگل فار فریڈم دوم ڈیوٹی کیا چھ سی بحیثیت شہری ان آئیڈیلز کی مطابقت کرے جنہوں نے ہماری تحریک آزادی کو متاثر کیا نمبر تھرڈ ہندوستان کے اقتداری اعلیٰ اتحاد اور اس کی سالمیت کا تحفظ کرے ٹو اپ ہولڈ اینڈ پروٹیکٹ دا ساورن ساورنٹی یونٹی اینڈ انٹیگریٹی آف انڈیا نمبر فور ملک کا دفاع کرے اور وقتی ضرورت اس کے تئی قومی خدمت سر انجام دے ٹو ڈیفینڈ دا کنٹری اینڈ رینڈر نیشنل سروس مین کالڈ اپان ٹو ڈو سو نمبر فائیو عوام کے سبھی طبقوں میں اتحاد و اخوت کے جذبات کو فروغ دے اور خواتین کے تئی تحقیر آمیز سلوک کو روا نہ رکھے ٹو پرموٹ ہارمنی اینڈ دا سپرٹ آف کامن بردر ہڈ ایمنگسٹ آل دا پیپل آف انڈیا ٹرانسینڈنگ ریلیجس لنگوسٹک اینڈ ریلیجن ریجنل اور سیکشنل ڈائیورسٹیز ٹو رینس پریکٹس پریکٹس ڈیرو ڈیروگیٹری ٹو دا ڈگنیٹی آف ویمن نمبر سکس مخلوط ثقافت کی وراثت کی قدر کرے اور اس کا تحفظ کرے ٹو ویلو اینڈ پرزرو دا رچ ہیریٹیج آف آور کمپوزٹ کلچر نمبر سیون قومی ماحولیات کا تحفظ کرے اور اس سے بہتر بنائے ٹو پروٹیکٹ اینڈ امپروو دا نیچرل انوائرمنٹ انکلوڈنگ فارسٹ لیکس ریورس وائلڈ لائف اینڈ ٹو ہیو کمپیشن فار آل لیونگ کریچرس نمبر ایٹ سائنٹیفک ٹیمپر انسان طور اصلاح کے جذبہ کو فروغ اصلاح کے جذبہ کو فروغ دیں ٹو ڈیولپ سائنٹیفک ٹیمپر ہیومنزم اینڈ دا سپرٹ آف انکوائری اینڈ ریفارم نمبر نائن عوامی املاح کی حفاظت کرو تشدد کو ترک کرے ٹو سیف گارڈ پبلک پراپرٹی اینڈ ٹو ایپ جو وائلنس ٹو نمبر ٹین افراد اور اجتماعی سرگرمی کے سبھی میدانوں میں برتری حاصل کرنے کی کوشش کرے تاکہ مستقل طور سے حصول یابی کی بلندی کو چھوتی رہے یم ٲسۍ سٲنۍ فنڈامینٹل ڈیوٹیز یم اسہِ بحیثیت شہری عید اسہِ پٮ۪ٹھ عید سپدان چھِ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں بنیادی فرائض اور حقوق ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں مہاتما گاندھی نے کہا ہے کہ فرض کی بنیاد حق پر حق ہے اگر ہم اپنے فرائض انجام دیتے ہیں تو حقوق کا حصول دشوار نہ ہوگا مہاتما گاندھی نے کہا ہے کہ فرض کی بنیاد حق ہے اگر ہم اپنے فرائض انجام دیتے ہیں تو حقوق کا حصول دشوار نہ ہوگا جمہوریت کسی معاشرے میں اس وقت تک اپنی جڑیں نہیں جما سکتی جب تک شہری اپنے بنیادی حقوق کو بنیادی فرائض سے مربوط نہ کریں ہر حق اپنے ساتھ اپنے فرض سے مربوط ہوتا ہے اپنے شہری حقوق کی ادائیگی سے دیگر انسانوں کے حقوق کو یقینی بنایا جاتا ہے ہمیں اپنے حقوق حاصل کرنے کا استحقاق اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب ہم جب ہم اپنے فرائض خوش اسلوبی سے انجام دیں تھینک یو